气。好，现在我借由影片，来让大家感受什么是气。哟、嗯，这个很神奇吗？怎么感受？嗯<笑>，影片，从影片让大家感受什么是气，从最基本的开始。嗯，请大家伸出你们的左手。左手。好，这是你的、嗯，这是大家的左手。好、嗯，这是左手，请大家现在感受手心中间的能量。嗯、我会用气将能量传达到影片当中每一个人的左手。哇塞，请大家去感受看看。现在就开始感受、嗯，你们伸出来，把你们的左手伸出来。嗯、好，现在我要开始让你们感受你们左手心，嗯、左手心。有什么感受？嗯，这个能量会传给影片，看我们影片当中的每一个人。嗯，请大家现在开始感受，现在开始。好酷、哦！刚刚就是，因为其实宇宙它是一种有趣的一个连接。嗯，在气能量的这个世界里面，它并没有距离、没有时空的这些区隔、这些问题、嗯，就有点像我们玩过一种一种球，有没有？吊着好几个球在那边，然后铁球、金属球，然后一个这样移动，咔咔咔咔。嗯，这种球就是。当你第一颗去撞击的时候，最、嗯、最后一颗就被弹起来、嗯。不管它中间哦隔了多少颗、嗯，如果你你中间隔了一万颗，当这一颗撞击第一颗的时候，嗯、最后一颗一样会被弹起、嗯。那宇宙当中其实，这个每一个气的单位它都是相连接的。嗯，所以不是从我这边，不是从我发功什么，然后去传递到你们那边、嗯。其实这只是一个，只要投射出一个信念，嗯、大家就可以感受到。我传递过去的气，它没有时空的限制，那这个就可以很多，呃，做远距离治病啊、嗯，等等，可以产生一些作用，甚至在远距离做心电感应、做治疗，然后导气什么、嗯、这些，都可以在远距离产生作用。那会不会有人感受不到？那个气啊，当然也会有啊，因为手指这个中间这个穴叫做劳宫穴、嗯嗯，这个穴是最容易感受气的一个器官、嗯，但是不是每一个人他这个器官都是灵敏的，嗯，但是我相信看我们的影片，大部分人应该都可以感受得到，嗯，但这个器官如果不够灵敏的话，我们也可以借由拿一些水晶啊、嗯、或者一些矿石，然后比较尖锐的部分去刺激我们这个穴道，这是手心这个穴道，嗯，这个穴道以后我们用来哈，左右手都刺激，嗯。拿一个水晶柱，把水晶柱尖尖的，就稍微去刺激它，嗯、刺激它，那很快的这个气感啊就会出来。嗯，这个这个穴以后对于我们感知器会有很大的一个作用。嗯，有一个需求，所以尽量去让这个穴道是敏感的。那气，我们介绍的这些东西，乍看起来它跟气功好像有关系，其实气功，中国的气功的概念。它就是这个部分应用的一个小部分，嗯、我们会介绍的更广大，比一般的气功更广泛。嗯，那气功也是在这个范围的一部分。讲到现在有有什么问题吗？<笑><笑>问题哦、嗯，都在放空，都在放空。我我是没什么问题啦，就是如果大家有问题，可以在下面留言。但是现在你说那个留言的间隔越来越短了，是不是？哦，对呀、啊，留言的间隔越来越短，<笑>就每天墨子都要回一大堆讯息这样。你、欸、真的超有心的，<笑>你那每个都回，真的是。但是如果未来以后影片量多、订阅人数也多、留言的人也多的话，就可能有些讯息会漏掉吧，对不对？嗯，就是因为一个人时间也有也有限啊，没办法，就能能回的会尽量回，会尽量回啊。未来，嗯。那现在我们来做一个
气感的一个实验，看看大家感受，我感受得到。嗯。我们把两只手哈，这样动一动，活动一下，抓一抓。抓一抓。把它抓一抓。嗯。好，抓一抓之后，我们现在来摩擦它。嗯。预备，开始，就这样摩擦。好，可以了。嗯。我们把手放轻松，不要用力，嗯、我们把它放轻松。这时候，在一个距离，大概三十公分左右的距离、嗯，我们轻轻的往里面推，然后轻轻推到剩差不多十几公分的时候，我们再往外拉，缓、嗯、慢的往外拉。然后再往内推，再往外拉，再往内推，再往外拉，再往内推。大家有没有觉得手心那边，整只手会有一个能量在中间，嗯、而且它有一个好像吸铁那种。异异性相斥的那种感觉，嗯哦、好像中间有一个斥力、嗯，把两只手推开。对啊。然后你一个一收一放的时候，你会感觉到气在中间的一个存在。嗯。这个东西就是气。这个就是气，嗯，这个就是气气感，气感，培养气感哦，对于以后我们在运用这个能量上面会有很大的帮助，嗯、所以各位没事可以把手这样培养一下气感，这样子。那，嗯，当你觉得中间好像有一个球这样子的时候，你就可以开始揉它，揉它，对，揉球，对吧？当一个球这样子揉，嗯，去揉它的时候，你就会发现它会被越揉越坚固，嗯，就有一个实，好像一个实体。在中间这样子、嗯，实体在中间。我很久没做，是不是气的气感好像弱一点？<笑>你不是会帮人家就是就是开发气感吗？那时候是你第一次带我做这个吗？然后那时候还有一个朋友，就我们就站三角形这样，嗯、然后墨子他就你就这样，就我们手都。张开嘛，嗯，张开，嗯、呃，然后就开始，开始喘气，对不对？嗯，然后把气推过去，然后接收。<笑>我们接收，哎、欸，真的超酷的。墨子他的气很大，为什么你的气这么大，就很能感应到？嗯、大这样。呃，看不出来，<笑>不是不是，其实啊，气是这样子，气是存在于天地之间，那我们人会跟宇宙间的气做循环交换，这样子嗯。嗯，那每个人传输给一个人的气都一样吗？就是你传给他的气跟我气感还没有那么大，但是我传给他是一样的吗？他接受的感觉是一样的吗？嗯，不会一样，因为每个人的气它带有的频率不同。哦，这样哦。对呀、啊，那其实就是会把我的频率传到对方那里去，这样。嗯大家都想被你倒气吧？啊<笑>、欸，墨子的能量哇，接受感觉哇，好有感觉哦。<笑>其实重点不是那个气的感觉，气、嗯、的感觉是一个部分。嗯、最重要的现在是要帮大家打开一个门户、嗯。那这个东西，中国气功把它叫做自发功。嗯、其实它自发功的概念，就是身体自己会动。嗯、那这个一个是一个自发功，但是其实它不是。为了动而动、嗯啊，它只是让你能够、啊、你的内在、你的高我能够借由这个，能够跟你的气产生呼应，嗯、能够融合、嗯。你越能够让这个动作去在你的身体运作出来，嗯、那你以后开发的功能就越多越快越、哦。嗯，所以这是一个基础。但是中国，嗯、呃，也不是中国，就是一般的自发功，然后它，嗯、它运用的范围就到。强身健体，这里就结束了。强身，哦哦。嗯，那但是它的功能哦，其实非常千变万化，甚至你借由这个去改变外在的一些现象，嗯、或者帮人家治病，或者很多功能啊。嗯。那这个慢慢再跟大家介绍、嗯。今天主要就是要帮大家打通任督二脉。打通任督二脉。<笑>不是打通任督二脉，任督二脉哦，其实也可以借由这个慢慢打通。嗯、今天最主要是帮大家。产生这个契机，嗯，打开这个契机之后，就像打开一扇一扇门，嗯，那这扇门打开之后啊，就开始进入魔法的世界啦，哦，就离开麻瓜的世界啦，哦，嗯、可以当魔法师，没错啊，因为这个应用实在是太太多了，哇哦，现在就为大家来打通，嗯，开启这扇门，好的。
。那么现在大家呢，找一个呃，找一个地方，呃。能盘腿而坐就盘腿而坐，不能盘腿而坐，轻松的找个椅子坐下来也可以。嗯、最重要是背不要靠着东西。哦，那我们那,那就好。大家现在背轻松的坐着，然后不用身体不用硬把它横挺直，以一种比较轻松的姿态去坐着就好、嗯。最重要是让它保持轻松，好让那个气机能够顺畅、嗯，能够发生。现在大家啊都轻松的坐着，然后当我等一下会用。语言去给出一些，不管是你觉得它是命令或者暗示都好，嗯、你自己不要去照着做。但是当你身体开始有了一些反应、嗯、一些运作的时候，你不要去阻挡它，你不用害怕，嗯、你不用去觉得哇怎么搞的怎么会动这样，其实没关系，那个就是你身体契机被打开、嗯，然后开始动作。嗯、那所以你就顺着它，你不要去限制它，这样就可以了。嗯、然后到我会整个去。运作去引导完之后，然后会整个收工起来。那整个过程呢，就大概几分钟的时间，让各位来打开这个机体，就只要几分钟。那这个影片啊。各位看第一次，如果没有感觉，没有被打开契机，你可以重复看第二次、第三次，直到你的契机被打开。因为它的运作是一直都在的，这个场并没有结束，所以你可以重复看。那。重复看，顶多两三次，你的契机也一定会被打开、嗯。所以这个是可以重复看的。嗯、现在我就来引导大家。嗯、大家轻松的坐着，现在可以轻松的闭着眼睛，只听我的说话。我现在会做一些行动，你们也可以看。如果你打开眼睛看到影片，也可以。我现在做的一些行动，就是为了要让大家。借由这个影片打开契机，所以我会有一些动作。那这些动作其实你可以不必去看它，你现在就轻松的坐着，轻松的坐着，不需要去有任何的恐惧或者想法，只要轻松的坐着。我现在是为大家打开大家的契机。请将身体左右晃，请再晃动大一点。请将身体左右晃，请将身体左右晃，请将身体左右晃，请将身体左右晃，请将身体前后晃，请将身体前后晃，请将身体前后晃。请将身体前后晃，请将身体前后晃，请将身体前后晃，请将身体前后晃，请将身体前后晃，请晃动大一点，请再晃动大一点，请将身体前后晃，请将身体前后晃。请将身体前后晃，请再晃动大一点，请再晃动大一点，请将身体前后晃，请将身体前后晃。
，请将身体前后晃，请让身体逆时针转圈圈，请将身体逆时针转圆圈，请将身体逆时针转圆圈。请让身体逆时针转圆圈，请让身体逆时针转圆圈，请转大一点，动作请再大一点，请让身体逆时针转圆圈，请转大一点。这时候，请保持转动，请让它继续转动。请保持转动。这时候，随着它的转动，各位让心情完全的保持宁静，观察着这个转动，轻松的观察着它的转动，完全不需要任何的想法。请继续转动。等一下，我会暗示身体停下来，但是停下来的时候，大家还是请闭上眼睛，请让身体恢复静止，请让身体恢复静止。请将能量集中到海底轮，请将能量集中到海底轮，请将能量集中到海底轮。这时候，我们海底轮感受到能量，就让它自然的感受，不要去抗拒它。请将能量集中到海底轮，请将能量从海底轮往上升。经过腹轮、太阳轮、心轮、喉轮、眉心轮，请让能量集中于眉心轮，请让能量集中于眉心轮，请让能量集中于眉心轮，请让能量集中于眉心轮。大家在轻松当中。感受眉心轮的能量，请让能量集中于眉心轮，请让能量集中于眉心轮。当我数到三，让这个能量。散片全身的时候，这个能量它就会迅速的散片全身。现在请听我说，三、二、一，散。大家请继续闭着。就这样轻松的待一会儿，什么都不用去想，轻松的待一会儿。这时候，各位轻松地打开眼睛，回到我们观看影片的现场。刚刚已经为各位打开身体的气机，相信大家应该都有体会到气在身体里面运作的这个奥秘
更感受。嗯，很舒爽。为什么有点热？是我戴面具吗？气<笑>在全身运作的时候，其实会会产生能量，它会热。啊，真的哦，哦所以是正常的。正常的。那真的是因为……而且在这个，如果当你身体在气运行的时候，<笑>你冬天穿着短袖走在街上都不会冷。真的、哦？对呀、啊。难怪你四季都穿短袖。嗯<笑>、呃，在我四季都穿短袖。啊、都穿短袖。现在大家好，已经把身体这个气机打开了。那这个气机打开了，到底以后会有什么作用呢？以后慢慢会一步一步引导大家来使用这个被打开的契机、嗯。大家像每天哦，如果喜欢去开发这些能力或气，对于我们身体的运作或对于外界的运作的话，现在开始哦就可以去每天花一点点时间，或者隔天其实都可以、嗯，当然是越多越好。嗯，就没事，你现在已经打开了那个契机，然后你自己就可以按时它动作。就没事的时候，你就轻松的坐着。然后你就暗示自己说啊，请将身体左右晃，啊，请将身体左右晃，然后左左右晃晃一晃啊，你就让身体，请将身体前后晃，请将身体前后晃，晃多久都可以。然后请将身体转圆圈，可以逆时针，也可以顺时针，请顺时针转圆圈。每个人哦，逆时针、顺时针，它会有一个方向是比较顺的。那如果你逆时针顺，你就逆时针；顺时针比较顺，你就顺时针。主要是让身体与这个气感越来越融合。当你的身体越来越能跟这个气感融合的时候，这个气能在你身上的作用就会越越来越多，越来越大。我们就是要去求这个，希望能够让这个气、这个气感在身体上运作，能够达到一个比较大的一个作用。那这个作用来的时候，以后，呃，会引导大家去做一些比较特别的一些功能，甚至你可以减缓你的心跳啊，什么都可以。嗯，人觉得说，哎、欸，人是无法控制心跳的速度，其实不是，都可以控制。哦，而且你不是说可以用自发功走路、自发功，没错，做事情，而且就很轻松。不只是做事，你可以。你可以把连接到你过去，因为这个记记忆哦，啊，在阿卡西记录里面，你以前可能会跳过某种舞蹈啊，或打过某种拳啊之类的，然后你其实是可以去连接到，然后借由这个自发功，借由这个身体的契机去把它展现出来。嗯，这个就太身体了，这个就很有趣，太太动了，太动，就是是我自己动的。那如果是自发功，就很轻松。嗯有人可以打拳打得很快速的，嗯、不，他不一定是慢速的，他、嗯、动作有的是很快速的，嗯、都有可能。你做自发功？对呀、啊，嗯，这是一个很有趣的。对啊，嗯、我们可以试试看用自发功走路，你就不会嫌麻烦。用自发功做事情啊什么的。最基本的，这个以后可以成为你跟你的指导灵啊，或者跟高灵沟通的一个工具、嗯。我们就不用再借助灵摆了，灵摆那一个东西在那边转，其实不用、嗯，你身体自己就会转。你为什么要灵摆？哦，对，你你就可以静止下来、啊，然后跟你的指导灵沟通，嗯、你你就可以说，那、嗯啊、如果是这样子，请左右晃；如果不是这样，就前后晃。然后他就开始动了、啊。哎，对，那动了之后你就知道，啊、哦，原来是这样。你就可以直接跟用这个契机去跟你的指导灵、嗯、或者高我或者某位高灵，去做沟通。对、嗯、啊，你只要去跟他连接之后，然后你让契机去运作、嗯，就不用灵摆了。你身体本身就已经是灵摆、嗯，而且可以运动的比灵摆更更广泛。嗯以后甚至你的手脚会移动的时候，你还可以，你还还可以指出方位啊，什么东西的，那个运用就会更广、嗯。对啊、嗯。今天就是帮大家打开这个契机。嗯。那以后就会有更多的分享跟大家说。嗯。嗯今天主要打开这个契机之后，各位没没事哦，如果有兴趣的话，嗯，就可以去多运作这个契机。对、啊、就做自发功，每天睡前做啊，就让它自己转转转。嗯转这个气越跟身体融合，它就会活动越大。嗯，当这个活动越大的时候，以后产生的功能就会越多。嗯，所以各位有兴趣的朋友就可以，嗯，没事就可以开发一下。对啊，嗯、我是我是很久没做啊，所以刚刚转好像有点小，还<笑>是<笑>熟悉一下。嗯，<笑>那今天就介绍到这边。那、嗯、不是可以拿个矿石、水晶来搭配？需要吗？呃，拿个水晶矿石来搭配，你是说？嗯让它自发功啊，抓在手里面。对啊，当然是可以，也可以增加气机的运作、嗯，这样是最理想的，更更好、嗯、更快速。哦，这样哦。嗯，但是不是每一个人都有矿石啊、水晶？有的人没有，那也其实也无所谓。嗯嗯，只要去接着你的，让身体去
动作，那它就会持续的开发。嗯嗯嗯嗯，你光做这些动作，什么左右晃、前后晃啊、旋转，你的生病就会很少了。嗯，你的身体会非常健康。嗯。光这一点，我相信对大家就会有一些很直接的帮助。嗯,嗯那之后更深一层的运用，我们慢慢再介绍出来。嗯嗯。OK OK， 拜拜。